السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و تافت کے ساتھ ہو گے آئیے ان شاء اللہ زوجل آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک مخارج کے ساتھ سیکھ لیجئے اس کا پارٹ فور چوتھا حصہ جس میں انشاء اللہ عز و جل سورہ کوثر انا تعینہ کل کوثر ان شاء اللہ عز و جل اس کو ہم صحیح طریقے سے درست طریقے سے مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیوز یا اس سے پہلے کے جو تین پارٹس ہیں قرآن پاک کے اور ایسا نہیں کہ یہ تین ہی پارٹس ہیں اس کے علاوہ بھی اس کا جو بنیاد ہے یعنی جس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں مدنی قاعدہ مدنی قاعدے کی بھی ویڈیوز بائیس سبق ہیں اور بائیس سبق کے تیس سے پینتیس ویڈیوز ان شاء اللہ زوجل آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کا جو ٹائٹل نیم ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن باکس کھل جائے گا نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دیکھنے ملے گا مدنی قاعدہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہندی میں اس کے نیچے آپ تھوڑا سا جائیں گے تو نماز کے اسکار یعنی نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ درست طریقے سے مخارج کے ساتھ سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مدنی قاعدے کے تمام سبق کی یہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اردو سیکھ سکتے ہیں اور مسجد اور درگاہ بھی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چونکہ اس کا نام ہے سورہ کوثر ٹھیک ہے آئیے پڑھتا ہوں آپ سنیے توجہ کے ساتھ پوری آیت کو پہلے پڑھا جائے گا اس کے بعد اس کو الگ الگ کر کے اور اس کے بعد غلطی سے کس طرح بچنا ہے اور پھر ایک بار روا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتوین کل کوثر حمزہ نون زیر ان نون میں گننا ہوگا چونکہ سبق نمبر تیرہ میں ہم پڑھ چکے نون مشدد میں گننا ہوتا ہے اور گننا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا ان ان کھینچے گے کیوں کہ حروف مدہ ہے الف مدہ الف سے پہلے زبر اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد متصل نہیں بلکہ مد منفصل کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے دو سے ڈائی یا چار الف تک کھینچنا ہے ان حمزہ اور عین دونوں میں فرق ہے عین کو حلق کے درمیان سے نرمی سے آر توئی نا تو یا زبر توئی تو کو بھی پور پڑے گی حروف مستعلیہ میں سے آر توئی نا نا نون کھڑا زبر نا ایک علف تک کھچ کے پڑھنا ہے کھڑی حرکات کو ٹھیک ہے آر توئی نا کل کو سر اب دیکھئے کاف کو یہاں لام سے بھی لائیں گے لام ساکین ہے کل کو سر رو کو یہاں ساکین کر دیں گے آیت کی وجہ سے وف کی وجہ سے اب پوری آیت سن لیجئے اب دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَا زَبَرْ فَا سَوْد فَا کو ہمیں ظاہر کرنا اچھے سے نکالنا ہے سوڈ حروف مستعلی میں سے پورو پڑھیں گے سٹی کی آواز سے فَا سَوْلِ سَوْلِ لام کے نیچے زیر ہے اور تشدید ہے تو دو بار پڑھیں گے فَا سَوْلِ لِ رَبِّ اب دیکھیں یہ لام پھر دوسرا لام وہ الگ کلمے میں لیکن اس کو ہمیں جلدی سے پڑھ لینا ہے کھچنا نہیں حرکات کو فَا سَوْلِ ربیک ہے ربیک ہے ون حر واو نون زبر ون حر و زبر حر ون حر رو کو پور پڑھیں گے اور حا کو حلق کے درمین سے ہمیں صحیح طریقے سے نکالنا ہے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَن حَر آگے اب دیکھئے ایک کلمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اِنَّ اور لاشٹ آیا تھا یہ پوری میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اَبْتَرُ پہلے تو اِنَّ حمزہ نون زیر اِن دون زبنہ اِنَّ بہت سار یہاں پر کیا کرتے ہیں اِنَّ کھیچ دیتا ہے تو یہ کیا ہے نون کے اوپر زبر ہے انہیں تو معلوم ہے لیکن اگر کھیچنے کے وجہ سے وہ علیب مددہ بن جاتا ہے تو ہمیں اس کو کھیچنا نہیں ہے نون کے گننا کو ہمیں مقدار پوری کرنے ہے گننا کی جو مقدار ہے ایک علیف ناک میں آوال لے جانے ہے ان نا پہ نیکھی وقت دینا ان شا نی اک شا علیف مدنہ یہ علیف تک کھیچ کے پڑھیں گے شا نی اک 
شانی اک ہوا الاب تر اب حمزہ با زبر اب تر و زبر تر رو پر پیش ہے لیکن یہ وف کریں گے آیت ہے تو رو ساکن ہو جائے گا پورے آیت سن لیجئے ان شانی اک ہوا الاب تر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر انشاءاللہ عزوجل اگلی صورت اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے